，我<笑>唐队长，求你为我做主呀，为小的做主呀！<笑>行了，先起来把话说清楚。<笑>哎呀，起开！<笑>唐队长，我冤枉了，我实在是冤枉呀！冤枉？难道周长官还能冤枉你？长官有所不知，我是鬼子的小队长，可是我一直是身在曹营心在汉的，时时刻刻想着弃暗投明，为了打入鬼子内部，获取更多的情报。我忍辱负重，背着汉奸的骂名，披着这身鬼子皮。可是长官，你们知道我我有多难受吗？你们以为我愿意当着这个汉奸呢？你们以为我愿意被别人指着脊梁骨子骂我狗汉奸呢？我的心里的骨头有谁知道呀？啊！别他妈吼了！长官，恕罪，我是对党国一片赤诚，现在却背着这罕见的骂名，我这心里难过呀！这才在长官面前失了礼。照你这么说，你还是为党国忍辱负重了。只是，如果你要弃暗投明的话，你为什么鬼鬼祟祟的到我们清安县城来？长官明鉴。前几天，我得到消息说，国军和骨头山的共产党要在清源县城共同商议抗日事宜，我便立刻决定携带莱阳鬼子的情报，前来投奔国军。谁知道，化妆成百姓，刚刚进到清源县城，就碰到了以前的老相识刘三。这刘三本来是江湖人士，不知怎的就投奔到了周长官的门下。周长官也不知道听他说了什么，不分青红皂白就把我给捉下了，连一点分辨的机会都没有啊！我知道周长官对我有误会，他要处置我，我也没话可说。可是我这一死的话，历经千辛万苦，冒着生命危险得来的莱阳鬼子的情报放在哪儿就没人知道了。唐队长，我对党国一片赤诚。长官明鉴呐，李总，这六二麻子。什么事情不妨摆开了谈，何必让那个小人影响你我之间的和气呢？我们之间有不和气吗
和气，和气。于参谋长这么精明能干，魏国应该多向您请教才是。哎，周长官深谋远虑，得失应该是万分佩服。告辞。连长，汤敏全处置于得水了吗？没有，没有。为什么呀？我们不是有人证吗？难道他不相信？我太低估他了。谁呀、啊？还能有谁呀、啊？刘二麻子。刘二麻子？哎呀，这个刘二麻子，在汤敏全、李固刚看见于德水的时候啊，很有些吃惊。这于德水也大为紧张。当刘二麻子知道于德水真实身份之后啊，立刻反感。愣把自己说成是为了刺探鬼的情报、忍辱负重的党国忠臣，再加之于德水从旁协助，到最后连汤炳全对他都有几分相信。这排长一看多说无益，就找了个借口回来了。那为什么不让那个叫村上的鬼子跟他们对峙呢？现在还只是刚刚开始，怎么轻易的把手中的警牌都打出来？在清远，于德水是主，我们是客，当然得留上一手嘛。连长。那我们现在怎么办？看样子这个汤炳全是不想跟鬼子直接干，那我们只好推他一把了。推他一把？怎么推？昨天那具日本人的尸体还在吗？在，还留着呢。这具尸体在清源是用不上了。你现在立刻带着特战队员分散撤出县城，想办法把那个叫村上的鬼子和另一具鬼的尸体也带上。连长。我们为什么要撤出清源县城？刘二麻子既然落到了于德水手上，自然会把他被抓的经过告诉于德水。于德水要是发现我们还有精锐部队藏在城里，自然会以搜捕汉奸的名义对我们展开大肆的追捕。到时候被他抓住一两个队员，咱们的处境就被动了。我明白了。可是连长，如果特战队员都全部撤出清源县城的话，你的安全谁来保障？有俺吗？这个你放心，我现在还是汤米全的客人。于德水就是有再大的胆子，也不敢针对我怎么样。大不了，我住到汤米全的旅部去。这倒是一个不错的办法。记住，出城之后找辆大车，把那具鬼子的尸体送到南阳去。死状可以做得难看一点，再多捅上几刀，写个标语，这就是鬼子的下场。您看标语的落款也比较写上“国民革命军清源警备旅”。周杰，你懂我了。两天之后回到清源县城。给我任务，是。王立军同志，这要要出去，可要小心呐。怎么回事？您还不知道啊？这外边贴了告示了。呃，这清源县城啊，听说混进了鬼子奸细，警备旅于参谋正带着人挨门挨户搜呢。来了，走吧。于参谋长，什么事儿啊？这么着急？周长官，卑职奉命搜查混进清远县城的鬼子奸细，如有得罪，还望周长官喊喊啊！鬼子奸细，那当然要仔细查清楚了，请便。周卫国，你说如果在这个客栈里真找着了鬼的奸细，对方拒捕，双方开火，把你误伤了，你说会怎么样？你就不能想着周全点的办法出掉我？<笑>卑职就是那么随口一说，不要往心里去啊！走。
参谋长。怎么回事啊，刘营长？你不知道我在这执行公务吗？知道您在执行公务，也没有阻挠您的意思。您继续。卑职奉汤旅长之命，特来保护八路军会谈代表安全。谢谢汤旅长。好啊，好。既然有刘营长在此作阵，我想那些宵小之徒也不敢放肆。够招人事的东西，哥，一兑水没拿给你。没事。哎，你怎么来了？啊，本来今天巡逻，后来在街上看见告示，我部下说一兑水带人过来找你，我怕对你不利，所以赶紧赶了过来，还好来得及时。放心吧，一兑水就是再大的胆子，也不敢真对我怎么样。有备无患总是好的。不知道为什么，我总觉得这个一兑水有问题。我今天上午说的那个汉奸就是于德水，你个王八蛋！你平时要小心着点他。放心吧，哥，我的兵是警备旅最好的兵，他不敢拿我怎么样排长啊，两天了，这天天窝在屋里，憋要把人给憋死了。哎，俺们干脆回虎头山得了，反正有没有国军啊，都一样打回的。要回你自己回去，我又没拦着你。俺、哎、不是这个意思，俺就受不了他们国军的鸟气。哎，他们把俺们请到这儿啊，本来就是为了商量一起打鬼子的事儿。现在好，俺们来了，他们倒不急了。哎，这俺就不明白了，这一起打鬼子就一起打鬼子呗，还有什么好多想的？真不痛快！开门去，找劫。哦。哎，班长，都已经办妥了。今天有一个重要任务。审讯刘二麻子的时候，得到一个消息，他说于德水每个月的十七号都会去莱阳跟鬼子接头。赵杰，你带四名队员，今天晚上赶到莱阳县城，务必活捉于德水。明白。这件事事不宜迟，现在就出发，天黑之前赶到。是。三哥，有件事儿得麻烦你出马了。什么事儿？放心吧，很快回来。哎，哪呢？跟我在房间待着。这为什么？总得有个说法吧
这是您丢的东西吗？啊，是是是是，没错，这就是我的。哎，谢谢你啊，好了，谢谢你啊，不客气。好的，哎，这个一点小意思啊，别嫌少啊。哦，您太客气了。那个，检查一下，检查一下包。不用了吧？还是检查一下心里踏实。也行啊。别着急啊！哦，那边有家医院，很近，我陪您去看看去。啊！干什么呀？骆驼，跟我走。走吧，走吧，先生，很近的啊。魏公老弟，老弟啊，哥哥这几天多有怠慢，还请老弟多多担待啊。汤旅长言重了，您的公务这么繁忙，我们多等几天是应该的。老弟，请。老弟啊，今早我们刚收到的紧急情报说，莱阳的日军。已于近日大举进攻我们清远县城，目前已有一千多日军在清远方向集结完毕。
今天早上，我方一与敌前哨部队发生了零星交火，我方略有损失。汤队长麾下的部队兵强马壮，一千多鬼子当然不放在心上了。看来这次鬼子是在自讨苦吃。魏国就在这里，祝汤队长旗开得胜，马到成功。老弟啊，要说打鬼子，哥哥我从来都不含糊，只是实不相瞒，目前我部的兵力。虽然整体上多于当前的日军，但无奈还要维护地方秩序，兵力多有分散。目前县城所能集结的部队，最多也就一个团，而这一千多日军还只是先头部队，日军随时都有增兵的可能。老弟，我们是合作抗日，这个时候大家还有患难与共啊。唐队长，魏国这次来找您，目的就是为了商讨共同合作抗日之大事。只不过中间发生了一些事情，所以才耽搁了，对吗？这就好。这样，老弟，今天我们就把合作事宜全部谈妥，如何？我相信，如果有诚意，我们今天一定能谈妥。有诚意，当然有诚意。现在就请老弟说说你们的条件。不急，我还想请汤旅长先认一个人。哦，你得谁？放开我！吕多，你得为我做主啊！老弟，这是什么意思啊？请汤旅长看看于参谋长的另一重身份。大力，还不快把文件拿出来！昨天夜里，余德水在和莱阳县城的日本鬼子接头的时候，被我的人抓了。这些信件，一部分是他昨天晚上与日本人交换的情报，还有一部分是他一直以来与日本人私通的信件。楚卫国，你他妈的血口喷人你！得水，亏老子还这么信任你，你他妈竟敢暗地里勾结日本人！吕多，我这是为了党国呀！你对得起身上穿的军装吗？你对得起死去的兄弟们吗？来人，听我说好不好？你听我说，吕多，我我我真的是为了党国，把他给我拖出去毙了！吕多，拖，吕多，拖，拖，吕多。魏国擅自主张，没有经过汤旅长的同意就抓了余德水，请汤旅长不要见怪。魏国兄弟抓得好，像这样的叛徒，就该抓一个毙一个，要不然就对不起死在战场上的兄弟们。叛徒的事已经解决了，相信贵军不会再因为这件事儿蒙受损失。我方的诚意，汤旅长应该也看到了。下面，我就说一下我们的条件：第一，双方合作是平等关系，不存在上下级之间的隶属关系。没问题，这条我答应。就是不知道，我叫你老弟，老弟是否觉得吃亏啊？兄弟相称当然无妨了，但是汤旅长不要倚老卖老就行。还有，我方有权自行决定。我们在何时何地以何种方式进行作战，贵方无权干涉，没问题。第二，双方严守各自的防区，未经允许不得擅自进入对方的防区。像上次贵方一步擅自进入我方防区的事情，再不允许发生。如有发生，我方将视为无理挑衅，并展开相应的军事行动。老弟放心吧，此类事情我保证不会再发生。不过，要是为了打鬼子呢？这个我马上就要说到了。第三点，为了联合抗日，双方可以考虑成立一个联合总指挥部。
，指挥官由双方各一名军事主官担任，但是暂且联合指挥部只负责双方部队的调度、战线的划分，无权向对方下达作战任务。必要时，在联合总指挥部的授权下，双方部队可以进入对方的防区，但为了避免发生冲突，必须严格按照指定的行军路线。当然，指挥部的权限也不是一成不变的，如果合作良好的话。将来可以考虑由总指挥部指挥双方的部队协同作战，没问题。还有呢？没有了，没有了。唐旅长放心，落井下石的事儿，我们八路军是不会干的。美国兄弟能以大局为重，实为党国之福啊！唐旅长，你我心里都明白，我们合作是对双方都有好处的事情。你说的没错。我们之间的关系就是唇齿相依，一旦我们联合起来，虎头山和清源顿成犄角之势。有了清源的保障，虎头山固然有了稳固的后方和支撑的力量，遭敌攻击的方向也由三个变为了两个，可以说大大缓解了我们现在腹背受敌的不利局面。但是同样的道理，虎头山北临泰丰，西接莱阳，实为清源的屏障。只要虎头山不失。清源最多只需面对莱阳方向的攻击，战略态势可谓极度占优。但是，一旦鬼子占领了虎头山，清源可谓腹背受敌，毫无侧翼安全可言。所以说，我们这次的合作其实对贵方的益处更大。但是，这个我们也不愿意多谈。既然我方拿出了相应的诚意，也希望贵方拿出诚意，不要再发生让亲者痛、仇者快的事情。一定，一定，老弟。就放心吧。我方的条件已经听完了，唐旅长，说说你们的条件吧。贵方的条件，我方全部接受。我方没有特别要求，就是希望你们尽早参战，以缓解我方压力。没问题，我回去之后立刻安排。为国老弟痛快。张参谋，到。马上拟出合作文本。是。王参谋，到。把刘二麻子情报。拿给周长官。是。为了表示我们的诚意，这份莱阳公使图就献给贵军。这么重要的文件，唐旅长都愿意和我军分享。看来我们这次的合作必将非常愉快。那是当然。为国老弟，真是不可多得的人才啊！老弟，到老哥这儿来吧。只要你过来，老哥把手底下最好的一个团送给你。汤旅长，这可不像是在商讨抗日大事啊，倒像是在挖墙脚。<笑>我这是说笑，老弟不必放在心上。支队长好，啊，回来了。几天不见，都怎么样？大家都很好，就是这几天不知道你在清源的情况，大家都很着急。你回来正好，我们正在商量下阶段反扫荡中群众的转移路线，现在正好征求你的意见。这个倒不是特别着急的事儿，政委啊，我想先请你看看这次清源会谈的成果。好，拿来了。嗯，这份协议还不错、啊，既明确了我们和清源国军的合作、啊，又坚持了我们独立自主的原则，是符合上级关于建立抗日民族统一战线的指示的。那就好。
清源和蓝阳的地下党先后送来了两个很不乐观的情报。清源方向，目前警备旅行势十分危急。从昨天晚上开始，鬼子的一个满编大队向警备旅一团发起了猛烈的进攻，连续击破一团三道防线，最后，一团投入了最有战斗力的预备队一营后，直到今天上午才稳住阵地。蓝阳方向。鬼子为了保障这次对清源方向的作战，从华北紧急调运了十几箱列车物资，目前已经来到了南阳火车站。嗯，俗话说“唇亡齿寒”，清源警备旅毕竟也是一支抗老武装，如果他被鬼子吃掉，那么咱们虎头山根据地就这样被孤立。所以大家看，咱们是不是也该采取行动支援唐敏泉那么一下？必须要支援啊！但是清源咱们不能去。汤炳全的作风我太了解了，到时候他往城里一收缩，日军的主力就会掉过头来打我们。清源不是我们的地盘，在那儿跟鬼子打，占不到什么便宜。说的对，那你的意思呢？情报上不是说了吗？鬼子的物资都集中在莱阳火车站，咱们就从火车站下手。莱阳？嗯。要打莱阳火车站？你有意见？莱阳火车站的小鬼子防守太严密了。从最近的侦查来看，小鬼子光警戒哨所就安放到了火车站一公里以外的地方，火力点更不计其数了。如果勉强去打的话，我怕。赵杰，你忘了你手底下的特战队是干嘛使的了？可是小鬼子的防守太严密了，就算是像我们这样的特战小部队，想要混进去都很难。虎子，到。我问你，机炮连配备的。国造二零式八十二公里迫击炮最大射程是多少？两千八百五十公尺。你觉得在两公里以外的地方，用迫击炮轰击长约一公里、宽约一百公尺的目标，效果怎么样？您的意思是用迫击炮攻打莱阳火车站？聪明，马上通知炮连做好准备。是。赵杰，到。你带领特战队做好准备，击炮连的炮一打响，你就率特战队潜入莱阳县城。把他们的通信站、发电站、宪兵队、兵营一股脑炸掉，搞得越乱越好。我有一个问题，说，小鬼子防守这么严密，我们怎么把武器和炸药带进去呢？赵杰，执行我的任务不需要有那么多的问题，我都替你安排好了。哎呀，我说宝贝儿啊、嗯，你知不知道？白天爷在日本人那边低三下四，受够了鸟气。这晚上一回来，让你这小手一摸，哎，那还真是烟消云散。哎呀，我的心肝啊，我的宝贝儿，你好坏你、啊！喝酒？谁呀、啊？谁？别动！你在城里这小日子过得很好啊，连我的声音都听不出来了。清风寨，朱子明，朱大哥，哟，正是朱大哥呀！朱大哥，这么多年没见，你身体还好？托兄弟的福，混得不错。哎呀，兄弟我呀，真是不知道是朱大哥来了。要是这我知道，我该出来迎你的呀。恕罪，恕罪，恕罪。哎呦，你我兄弟之间，不要这么客气啊。<笑>那是那是，哎，朱大哥啊，您这回来俺们这莱阳城，有事儿啊？是。啊啊！朱大哥啊，要不咱坐下说？好，来来来来，朱大哥坐。好，兄弟啊，不瞒你说，今天我们啊。是给你送功来了。哥哥哎，瞧您这话说的。啊，只要您用得上俺，找人捎句话就得了，何必亲自跑这一回？再说了，这万一
，有点什么闪失，这做兄弟的没法担待呀、啊。兄弟，我想问你件事儿啊，我在日本人那儿值多少现大洋？朱大哥，这说呀，这五千。兄弟，你把我绑了，交给日本人，能赚五千现大洋，同时又能立一大功，怎么样？来，哎，哎，我说朱大哥，您这话什么意思啊？您把俺当什么人了？是，俺李德九确实是给日本人当差，可那也是没办法呀。俺也承认，俺不是什么好鸟，但是俺李德九绝不做出卖兄弟的事儿。朱大哥，您要是还认咱这个兄弟，您就千万别再说这样的话，成吗？俺知道，朱大哥来找俺，那是瞧得起俺，给俺面子，就凭朱大哥在江湖上的地位、名号。只要您觉得俺还用得上，一句话。好兄弟，跟我一起。兄弟，今天我过来就是想求你一件事儿啊！今天晚上放一辆马车进城。马车？哎，朱大哥，这里边装的啥？哎，既然兄弟不放心我。那就算了。不不不不不不，朱大哥，我自然是相信您的。可是您知道，这日本人把这城门交给俺来管，这万一在俺手上出点什么差错，俺是无所谓。可可俺手底下毕竟有三四百弟兄啊，到时候他们可就遭殃了。哎呦，兄弟，能出什么事儿啊？这么说。即便出事儿，也连累不到你。这么着，朱大哥，您看，您容俺再想想，毕竟这事儿他不容易办。行，既然兄弟话说到这个份上了，那我也没什么好说的了啊。从此以后啊，你走你的阳关道，我走我的独木桥，就当咱兄弟没认识过啊。别别别别别，朱大哥，您别生气呀、啊，俺也没说不答应，不是吗？这就算俺这边放心了。可是，这城里边，不是还有日本人的巡逻队吗？大舅啊，实话跟您说，我的兄弟，虎头山八路军周卫国周长官让我给你捎个话，你现在跟日本人做事，你所做的一切他都给你记着了。啊，有一天，日本人回去了，怎么你跟着回去，回日本去？夕阳，思念也被带给远方。渴望的爱情藏在心底，背起行囊，远走四方。有些时候，你我一样。挣扎着寻找方向，渐渐触摸到世间冷暖，也不寻常，也不慌张。我想做人一定要坚强，我想人间盛开着善良。要坚强。
想，我想人前盛开着善良，我想所有的你都快乐，我想和你微笑面对忧伤。